ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഡിലൈറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഓവനിലും ഓവൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്നുകിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ അരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് എഗ്ഗ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ഒരു ബീറ്ററോ ഹാൻഡ് വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ പതപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒറ്റ തവണ ഒന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കളയരുത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടൊരു ഒരു ഭാഗം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി കൂടെ ചേർത്താൽ മതി മുഴുവനായിട്ടും ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ബാറ്ററി താഴ്ന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള പൾപ്പ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ളതും ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓവനനുസരിച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അവനവൻ്റെ ഓവൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓവനിലാത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത കേക്കാണിത് ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി തണുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്യണം കേക്ക് തണുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ മുക്കാൽ കപ്പ് കൂടെ ചേർത്താണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്ന് ഒരു സെമി പീക്ക് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കാർഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിഫ് പീക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത കേടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ക്രീമുമായിട്ട് നന്നായി തന്നെ മിക്സായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തന്നെ സ്റ്റിഫ് പീക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ്
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നുള്ള തോതിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സിറപ്പാണ് അത് വെച്ച് നന്നായി നനച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കേട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രീമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ജെല്ലി പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കാർഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് സെയിം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ക്രീം വെക്കാം എന്നിട്ട് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ ലെയറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഐസിങ്ങും ചെയ്യാം ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐസിങ് ചെയ്ത് കേക്ക് നല്ല ഫിനിഷാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ന്യൂട്രൽ ജെല്ലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രൽ ജെല്ല് തന്നെയാണ് ഗ്ലൈസ് ജെല്ലും അത് ഞാൻ രണ്ട് കളറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽക്കപ്പിൽ ഗ്രീൻ കളറും കാൽക്കപ്പിൽ യെല്ലോ കളറുമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ ഐ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയക്ക് കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ പോലെ ഒരു മഞ്ഞയും പച്ചയും കളർന്ന് ഒരു കളറാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണിത് എന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ് പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഷീറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിള് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ലെയറൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിക്കോളണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നത് മുഗൾ ഭാഗം സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് റോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി വന്ന ക്രീമിൽ യെല്ലോയും ഗ്രീനും കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് റോസും അതുപോലെ കുറച്ച് ലീവ്സും അതുപോലെ കളർ രണ്ടും കൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോർഡറുമാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഷാന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്